সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ উদয়ন সরকারি কলেজের উদ্যোগে বিদ্যুৎ বিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে তোমাদের সাথে সাইটোপ্লাজমের তিনটি ক্ষুদ্রাঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব প্রথমটি হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলাম দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্লাস্টিক এবং তৃতীয়টি হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলাম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানবো তো তোমরা এখানে এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলামে ত্রিমাত্রিক ছবি দেখছো আবার দ্বিমাত্রিক ছবিও দেখতে পাচ্ছ প্রথমে আমরা এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলামের আবিষ্কার সম্পর্কে জানবো তো পোর্টা অর্থাৎ কেট আর পোর্টা এবং তার দুই সঙ্গী আলবার্ট ক্লট এবং আর্নেস্ট ফুলেম উনিশশো সালে মুরগির ভ্রূণীয় কুশে এই এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম আবিষ্কার করে উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন নিউক্লিয়ার ঝিল্লি অর্থাৎ নিউক্লিয়ার এনভোলাপ হতেই এই এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলাম সৃষ্টি হয় আবার কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে কোষ ঝিল্লি থেকেই সাধারণত এই এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলাম সৃষ্টি হয়েছে সাধারণত নিউক্লিয় ঝিল্লি থেকে কুশ ঝিল্লি পর্যন্ত এরা বিস্তৃত থাকে যকৃত কোষে এদেরকে বেশি দেখা যায় অগ্নাশয় কোষে অন্তরা কোষেও এদেরকে দেখা যায় এখন আমরা এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলামের প্রকার ভেদ সম্পর্কে জানব তো রাইবোজমের উপস্থিতির ভিত্তিতে এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলামকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হচ্ছে অমসৃণ অন্যটি হচ্ছে মসৃণ তোমরা এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম গুলোর গায়ে রাইবোজম নেই তাদেরকে বলবো আমরা মসৃণ এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলাম আর যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম গুলোর গায়ে রাইবোজম লাগানো আছে তাদেরকে বলবো আমরা অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলাম যাকে ইংলিশ বলা হয় রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এখন আমরা গঠনগত ভাবে এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলাম এর প্রকার ভেদ দেখবো তো প্রথমে হচ্ছে সিস্টার্নি তোমরা এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে চ্যাপটা লম্বা চৌবাচ্চার মতো শাখাবিহীন প্রায় সমান্তরাল ভাবে তোমরা এখানে ছবিতে দেখো প্রায় সমান্তরাল ভাবে বিন্যস্ত এবং এদের গায়ে সাধারণত রায়বোজম যুক্ত থাকে একেই বলবো আমরা সিস্টার্নি এই সিস্টার্নি গুলো একে অপরের সহিত আন্ত সিস্টার্নি সংযোগের মাধ্যমে যুক্ত থাকে ডিম্বাকার ও আবরণী বেষ্টিত ভেকুলের মতো যে এন্ডোপ্লাজমিগ্রেটিকুলাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলোকে বলা হয় ভেসিকল এবং পাশেই নালিকার ন্যায় শাখান্বিত অথবা অশাখ এখানে তোমরা শাখান্বিত এবং অশাখ দুটি দেখতে পাচ্ছ শাখান্বিত বা অশাখ সাধারণত রায়বোজম বিহীন যে নালিকার ন্যায় এন্ডোপ্লাজমিগ্রেটিকুলাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেগুলোকে বলা হয় টিউবুয়ে একটি ভিডিও আমরা দেখে নেই karyotic cells they have organelles which include the nucleus and other special parts cytoplasm which is the jelly like substance ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum sometimes abbreviated as er there are two types of er rough er has ribosomes attached to it and smooth er doesn't have ribosomes attached to it the endoplasmic reticulum is a membrane enclosed passageway for transporting materials such as the proteins synthesized by ribosomes proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলামের রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে জানব এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলামে প্রায় ষাট থেকে সত্তর ভাগ প্রোটিন দেখা যায় এছাড়া ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ লিপিড দেখা যায় এবং পনেরো ধরনের এনজাইম দেখা যায় অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশকে মাইক্রোসম বলা হয় এখন আমরা এন্ডোপ্লাজমি রেটিকুলামের কাজ সম্পর্কে জানবো এটি প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসাবে কাজ করে 
রাইবোজোমের ধারক হিসেবে কাজ করে অমসৃণ এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলামে যেহেতু রাইবোজোম লাগানো থাকে এই জন্য সেখানে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় এবং মসৃণ এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলামে লিপিড সংশ্লেষিত হয় এসব প্রোটিন এবং লিপিডের অন্তবাহক হিসেবেও এই এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম কাজ করে संज्ञाटी जेने आवरणी विशिष्ट सैटोप्लम जे अंगाणुते क्रैफ चक्र इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट इत्यादि घटे एवं शक्ति उत्पन्न है माइट्रोकंड्रिया তোমরা জানো মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি ঘর বা পাওয়ার হাউস বলা হয় আলবার্ট ভন কলিকা আঠারোশো সালে মাইটোকন্ড্রিয়া আবিষ্কার করেন নামকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওয়াল্টার ফ্লেমিং এই মাইটোকন্ড্রিয়া নামকরণ করেন ফিলা পরবর্তীতে রিচার্ড অল্টম্যান আঠারোশো সালে নাম দেন বায়োপ্লাস্ট এবং साधारण गड़े प्रति कोषे तीन शारोकंड्रिया थे तब जकृत कोषे एक हजार छबीते ढुकेृष्टि गाएम गठन उत्पन्न 
Mitochondria vary in shape from almost spherical to elongated ovals. Mitochondria are bound by two membranes. Each membrane is a phospholipid bilayer with embedded proteins. The outer membrane is smooth while the inner membrane has many inward folds called cristae. The space surrounding the cristae is a matrix filled with dense solution containing enzymes, coenzymes, water and other molecules involved in cellular respiration. Mitochondria are semi-autonomous. They are partially dependent on the cell to replicate and grow. They have their own DNA, ribosomes and can make their own proteins. The folds increase the surface area and are the working surfaces for mitochondrial reactions. The inner membrane is selectively permeable to certain molecules. On the cristae, sugar is combined with oxygen to produce ATP, the primary energy source for the cell. ATP is released by the mitochondria so cells can use it. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation involving several membrane protein complexes. Nutrients provide high energy electrons in the form of NADH which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix to the intermembrane space. This continuous pumping creates a proton gradient where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. অনেক বিজ্ঞানী এন্ডোসিম্বায়ন বলেছেন ধারণা করা হয় যে প্রকৃত কোষ দ্বারা এন্ডোফেগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বক্ষণকিত কিছু ব্যাকটেরিয়া বিবর্তনের মাধ্যমে এই এন্ডোসিম্বায়ন তৈরি করেছে তো আমরা ছবির মাধ্যমে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি এটি হচ্ছে একটি প্রোটো ইউক্যারিওটা যার ভিতরে নিউক্লিয়াস এবং অন্যান্য কিছু ক্ষুদ্রাঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে এই মাইটোকন্ড্রিয়া কোনো এক সময় একটি এক কোষী জীব ছিল যার ভিতরে ডিএনএ এবং প্রোটিন সৃষ্টিকারী রাইবোজোম ছিল যেটি এন্ডোফেগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় এই প্রকৃত কোষে প্রবেশ করেছে এবং একই সাথে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ ফটোসিনথেটিক একটি ব্যাকটেরিয়া যেটি এন্ডোফেগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার ভিতরে প্রবেশ করছে তার মানে এটিতে ক্লোরোফিল ছিল আর এইটিতে ক্লোরোফিল ছিল না বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন এবং যেটিতে ক্লোরোফিল ছিল না সেটি এন্ডোফেগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার কোষের ভিতরে প্রবেশের পর মাইট্রোকন্ড্রিয়াতে পরিণত হয়েছে এবং এটি শক্তি উৎপন্ন করার কাজে নিয়োজিত হয়েছে আর অন্যদিকে ক্লোরোফিল যুক্ত ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়ামটি ভিতরে প্রবেশ করার পর সেটি ক্লোরোপ্লাস্টে বিবর্তিত হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন তো এই জন্য মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্ট কে এন্ডোসিম্বায়ন বলা হয়ে থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া শুষ্ক ওজনের প্রায় পঁয়ষট্টি পার্সেন্টই প্রোটিন এছাড়া গ্লিসাইড কোলেস্টেরল লিপিড কেরোটিন ভিটামিন ই কিছু অজৈব পদার্থ এবং একশো প্রকার এনজাইম ও কোয়েনজাইম এই মাইটোকন্ড্রিয়াতে থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া প্রধান কাজ হচ্ছে শক্তি উৎপন্ন করা এই জন্য একে কোষের পাওয়ার হোস বলা হয় শোষণের জন্য এনজাইম এবং কোয়েনজাইম ধারণ করাও এর কাজ ক্র্যাফ চক্র ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অক্সিডেটিভ ফসফরেশন ইত্যাদিও মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঘটে থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া তার নিজস্ব ডিএনএ এবং আর উৎপন্ন করে থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া রাইবোজম আছে সুতরাং সে প্রোটিন সংশ্লেষ করে এবং স্নেহ বিপাকেও সে সাহায্য করে থাকে বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন শুক্রাণু ডিম্বাণু গঠনে অংশগ্রহণ করে কোষের বিভিন্ন অংশে ক্যালসিয়াম আয়নের সঠিক ঘনত্ব রক্ষা করাও এই মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ কোষের পূর্ব নির্ধারিত মৃত্যু প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে রক্তকণিকা ও হরম উৎপাদনে এই মাইটোকন্ড্রিয়া সহায়তা করে থাকে
সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষুদ্রাঙ্গ প্লাস্টিক সম্পর্কে জানব তো উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ডিম্বাকৃতি অথবা পিতাকৃতি অথবা তারকাকৃতি সজীব বর্ণধার বস্তুগুলোই হচ্ছে প্লাস্টিক আঠারোশো তিরিশ সালে বিজ্ঞানী সিম্পার সর্বপ্রথম প্লাস্টিক লক্ষ্য করেন এবং নাম দেন ক্লোরোপ্লাস্ট আসো আমরা একটি ভিডিওর মাধ্যমে প্লাস্টিক দেখে নিই 